আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমরা উপবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করব উপবৃত্ত উপবৃত্তটা কি রকম হয় x স্কয়ার বাই এ স্কয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার সমান ওয়ান এরকম হতে পারে তো এই উপবৃত্তর চিত্রটা আসলে এরকম হয় তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা দুইটা উপবৃত্ত দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার বাই ফোর স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই থ্রি স্কোয়ার একটা আরেকটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই থ্রি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর স্কোয়ার প্রথমটার ক্ষেত্রে প্রথমটাতে আমরা দেখতে পাই এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর বি এর ভ্যালু হচ্ছে থ্রি এখানে এ গ্রেটার দেন বি তাই এক্স অক্ষ হচ্ছে বৃহদাক্ষ তো চিত্রটা হচ্ছে এরকম যেহেতু এক্স অক্ষ বৃহদাক্ষ এটা হচ্ছে এক্স এক্সিস এটা হচ্ছে ওয়াই তো এখানে দেখতেই পাচ্ছি আমরা যে এক্স অক্ষটা বড় এই অংশটুকু হচ্ছে এ এই অংশটুকু হচ্ছে এ এটা হচ্ছে এক অক্ষ বৃহদাক্ষ তাহলে এখানে বৃহদাক্ষর দৈর্ঘ্যটা কত হবে যেহেতু এই অংশ এ এবং এই অংশ এ তার মানে বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য হবে টু এ আচ্ছা তো এই এই ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি এখানে হচ্ছে এ সমান থ্রি এবং বি সমান ফোর তো এখানে বি গ্রেটার দেন এ তার মানে ওয়াই অক্ষ বৃহদাক্ষ তাহলে ওয়াই অক্ষটা আমাদের বড় তো এখানে বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য কত হবে ইজিলি বলা যাচ্ছে টু বি তো বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য যদি টু বি হয় খুব দ্রাক্ষ হবে টু এ এখানে বৃহদাক্ষ যদি টু এ হয় তাহলে খুব দ্রাক্ষ হবে টু বি বিপরীতভাবে এখন আমরা উপবৃত্তের সকল সূত্রগুলো একসাথে আলোচনা করব তো উপবৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে জিরো জিরো যদি এ গ্রেটার দেন বি হয় অথবা বি গ্রেটার দেন এ হয় উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্র হবে জিরো জিরো তো দুইটা কন্ডিশন এ গ্রেটার দেন বি এবং বি গ্রেটার দেন এ যদি এ গ্রেটার দেন বি হয় অর্থাৎ বৃহদক্ষ যদি এক্স হয় তাহলে উপকেন্দ্র হবে প্লাস মাইনাস এ ই কমা জিরো তো বিপরীতভাবে যদি বি গ্রেটার দেন এ হয় অর্থাৎ ওয়াই অক্ষ বৃহদাক্ষ হয় তাহলে জাস্ট তোমরা কি করবা এক্সের জায়গায় ওয়াই এবং এর জায়গায় বি এইভাবে চেঞ্জ করে দিবা তো জিরো কমা এখানে এর জায়গায় বি তো যেহেতু ওয়াই অক্ষ বৃহদক্ষ তাই ওয়াইয়ের এক্সিস ওয়াইয়ের স্থানাঙ্কটা চেঞ্জ হইল প্লাস মাইনাস বি তো সেমভাবে শীর্ষ প্লাস মাইনাস এ কমা জিরো এবং এখানে জিরো কমা প্লাস মাইনাস বি দ্বিখাক্ষের সমীকরণ সেম প্লাস মাইনাস এই কমা জিরো আর এখানে হচ্ছে জিরো কমা প্লাস মাইনাস বি অক্ষের সমীকরণ যেহেতু এক অক্ষ বৃহদক্ষ এক অক্ষে কি ওয়াইয়ের ভ্যালো জিরো তাই এক অক্ষের সমীকরণ হবে ওয়াই সমান জিরো মানে এই ক্ষেত্রে অক্ষের সমীকরণ ওয়াই সমান জিরো এবং এই ক্ষেত্রে হবে এক সমান জিরো কারণ হচ্ছে ওয়াই অক্ষে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে জিরো তো বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য আমরা আগেই বলেছি যদি এ গ্রেটার দেন বি হয় তাহলে এক অক্ষ বৃহদক্ষ তাহলে টু এ সেমভাবে টু বি ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য টু বি এবং এই এই ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু এ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ এক সমান প্লাস মাইনাস এই আর এই ক্ষেত্রে ওয়াই সমান প্লাস মাইনাস বি আমি আগেই বলেছি এক্সের জায়গায় ওয়াই এবং ওয়াইয়ের জায়গায় এক্স এর জায়গায় বি এবং বি এর জায়গায় এ জাস্ট দুইটা কন্ডিশনের ক্ষেত্রে তো দ্বিকাক্ষের সমীকরণ হচ্ছে এক্স সমান প্লাস মাইনাস এ বাই ই তো এই ক্ষেত্রে হবে এক্সের জায়গায় ওয়াই ওয়াই সমান প্লাস মাইনাস বি বাই ই উৎকেন্দ্রিকতা যদি এ গ্রেটার দেন বি হয় তাহলে উৎকেন্দ্রিকতা হবে ই সমান রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তো এ যেহেতু বড় তো আমরা এ স্কোয়ার এখানে উপরে আগে দিয়েছি যেটা প্রথমে দেওয়া হবে সেটাই নিচে থাকবে এই ক্ষেত্রেও ই সমান যেহেতু বি বড় তাই বি স্কোয়ার আগে বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বাই নিচেও বি স্কোয়ার যেটা বড় সেটা প্রথমে এবং নিচে থাকবে তো এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি আচ্ছা আমাদের অনেকের এই সূত্রগুলো মনে রাখতে অসুবিধা হয় তো আমরা কি করব এখন আমরা একটা ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করে মনে রাখতে পারি তো এইখানে এই এ এবং এ বাই এই তিনটা টার্ম আছে তো এই তিনটা টার্মের মধ্যে কোনটা সব থেকে বড় আমরা কি বলতে পারি আচ্ছা উপবৃত্তের ক্ষেত্রে ই অর্থাৎ উৎকেন্দ্রিকতার ভ্যালুটা হচ্ছে একের থেকে কম তার মানে বোঝা যাচ্ছে দশমিক কোনো সংখ্যা আচ্ছা এটা হচ্ছে এখানে একটা পূর্ণ সংখ্যা একটা পূর্ণ সংখ্যার সাথে যদি আমরা কোনো দশমিক সংখ্যা দিয়ে গুণ করি এর সাথে ই অর্থাৎ কোনো দশমিক সংখ্যা গুণ করি তাহলে কি এর ভ্যালুটা কি কমে যাবে আচ্ছা যদি কমে যায় তাহলে এটা ছোট হয়ে যাবে আচ্ছা তারপর হচ্ছে এ তো এর সাথে তো কোনো দশমিক সংখ্যা গুণ নেই তার মানে এর থেকে এটা বড় আর এ বাই ই যদি দশমিক কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে কি এর ভ্যালুটা আরও বেড়ে যাবে তার মানে এটা সব থেকে বড় তারপর এইটা তারপর এটা আচ্ছা তো এখান থেকে আমরা কি ডিসিশন নিতে পারি তো যার ভ্যালু হচ্ছে সব থেকে বড় সেটা কি বেশি দূরে থাকবে আচ্ছা এখানে কি 
দিকাক্ষ অর্থাৎ নিয়মক বা দিকাক্ষের পাদবিন্দু এই জেড যেটা এটা হচ্ছে সব থেকে দূরে এ বাই ই তারপর হচ্ছে এই শীর্ষবিন্দু যেটা হচ্ছে এ এ কমা জিরো তারপর হচ্ছে উপকেন্দ্র এ ই কমা জিরো তারপর হচ্ছে কেন্দ্র জিরো জিরো তো এইভাবে মনে রাখা যায় অথবা কেন্দ্র কেন্দ্রের থেকে একটু কাছে কি উপকেন্দ্র তারপর কি শীর্ষ তারপর দীক্ষাক্ষের পাদবিন্দু বা নিয়ামকের পাদবিন্দু আচ্ছা বোঝা গেল তাহলে এখন যদি আমি বলি উপকেন্দ্র দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত এইখানে উপবৃত্তে উপকেন্দ্র কয়টা এই যে একটা উপকেন্দ্র এবং এই যে একটা উপকেন্দ্র তার মানে উপবৃত্তে উপকেন্দ্র হচ্ছে দুইটা তার মানে উপকেন্দ্র দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে টু ইন্টু এই তার মানে টু এই দুইটা এই আচ্ছা তারপর হচ্ছে দিকাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব দিকাক্ষ তো এখানে দুইটা তার মানে টু ইন্টু এ বাই ই আচ্ছা তারপর উপকেন্দ্র এবং দিকাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের উপকেন্দ্র আর এই দিকাক্ষ এইটুকুর ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের এ বাই ই মাইনাস এই যদি আমরা এই ডিস্টেন্স থেকে এ বাই ই অর্থাৎ এই পোড়াটা থেকে এইটা বাদ দিতে পারি এই অংশটুকু বাদ দিতে পারি তাহলে আমরা এই অংশটুকু পাই জাস্ট তোমরা এটা মুখস্থ করে ফেলতে পারো যদি না বুঝতে পারো আচ্ছা তাহলে আমরা কি পাইছি উপকেন্দ্র দেয় মধ্যবর্তী দূরত্ব টু ইন্টু এই এবং দিকাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব টু ইন্টু এ বাই যেহেতু দুইটা দুইটা করেছিল উপকেন্দ্র এবং দিকাক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব এ বাই ই মাইনাস এই জাস্ট আমরা এগুলো মুখস্থ করে মনে রাখব এবং উপবৃত্তের ক্ষেত্র ফল হচ্ছে পাই এ বি তো পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে কি ছিল পি এসিকেস টু পিএম কিন্তু উপবৃত্তের ক্ষেত্রে পি এসিকেস টু ই পিএম তো এটা মনে রাখতে পারো যে পিএম দিয়ে প্রাইম মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টারের সাথে অবশ্যই অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকতে পারে কিন্তু এটা পার্সোনাল সেক্রেটারি তার সাথে কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকবে না এটাই স্বাভাবিক তো পি এসি কেস টু ই পিএম তো এই হলো আমাদের সূত্রগুলোর আলোচনা আচ্ছা এখন আমরা একটা প্রবলেম সলভ করব টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন ওয়াই স্কোয়ার সমান ফোর হান্ড্রেড উপবৃত্তটির উৎকেন্দ্রিকতা মানে যা যা আছে একটা উপবৃত্তের উপকেন্দ্র তারপর হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বে সমীকরণ নিয়ামক রেখা সমীকরণ যা যা আছে সব বের করতে বলা হয়েছে এই কোয়েশ্চেনটা আসছে কুমিল্লা বোর্ড দিনাজপুর বোর্ড এবং যশোর বোর্ডে তো চলো এটা সলভ করা যাক তো এখন প্রথম কাজ হচ্ছে কি তো আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা জাস্ট লিখে নেব টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ষোলো ওয়াই স্কোয়ার সমান চারশো আমরা জাস্ট এটা লিখে নেব তো আমরা উপবৃত্তের স্ট্যান্ডার্ড ফর্মটা কি জানি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার সমান ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম উপবৃত্তের তো এই ফর্মেরটা যদি আমরা বানাতে চাই এখানে তাহলে আমাদের কাজ কি এই চারশো এই পাশে আমাদের কি ওয়ান নিয়ে আসতে হবে তো ওয়ান নিয়ে আসার একটা মাত্র ওয়ে সেটা হচ্ছে উভয় পক্ষকে চারশো দ্বারা ভাগ করে দেওয়া তো এখন আমি উভয় পক্ষকে চারশো দ্বারা ভাগ করব টোয়েন্টি ফাইভ এক্স স্কোয়ার বাই চারশো প্লাস ষোলো ওয়াই স্কোয়ার বাই চারশো তো এইখানে চারশো ভাই ভাগ চারশো কেন ওয়ান বানানোর জন্য আচ্ছা তো চারশো দিয়ে পঁচিশকে ভাগ করলে হয় ষোলো এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই পঁচিশ সমান সমান ওয়ান আচ্ছা এখনও আমার এই ফর্মেটা আসেনি কারণ এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তো এখানে আমার কি এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো তো আমরা এটাকে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার বানাবো ফোর স্কোয়ার দিলেই হয়ে যায় যেহেতু চার চার ষোলো প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই ফাইভ স্কোয়ার সমান ওয়ান আচ্ছা এইখানে এ সমান সমান ফোর এবং বি সমান সমান ফাইভ তাহলে কোনটা বড় অবশ্যই বি বড় দ্যাট মিন্স বি গ্রেটার দেন এ তাহলে এখানে হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষ বৃহদাক্ষ তো ওয়াই অক্ষ যদি বৃহদাক্ষ হয় তাহলে আমাদের উৎকেন্দ্রিকতাটা কি হবে উৎকেন্দ্রিকতার সূত্রটা হবে এরকম উৎকেন্দ্রিকতা ই সমান সমান রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার আচ্ছা বি এর ভ্যালু আমরা কত জানি ফাইভ অথবা বি স্কোয়ার ভ্যালু একসাথে একদম পঁচিশ বসাই দিতে পারো 
पचिस माइनस ए स्कोर हे ए स्कोर हे षोलो षोलो नीचे हे पचिस हलो रुट कत आई नीचे पचिस थ्री बै फाइव इतना उत्केंद्रिकता एन उत्केंद्रिकता जेहेतु पे गे बाकी सब किस बेर करतेब को समस्या नहीं कारण प्रत्येक टर्मे सूत्रे इर व्यलूटा लागे अच्छा तो एन उपकेंद्र बेर करी उपकेंद्र स्थानांक आ कि उपकेंद्र स्थानांक कि जानी जिरो कमा प्लस माइनस बीई जेहेतु इन वाई अक्ष बृहद अक्ष तई कंडिशन हो अच्छा तो जिरो जैगे जिरो प्लस माइनस भिओर भैलू कत फाइव फाइव इंटू इर भैलू हे थ्री बै फाइव तो फाइव फाइव काटा जाए जिरो कमा प्लस माइनस थ्री एटाई हमारे उपकेंद्र अच्छा एन नियमक रेखा जो बेर करी तो जेहे वाई अक्ष बृहद अक्ष वाई समान समान प्लस माइनस बी बी तेल वाई समान प्लस माइनस बर भैलू हे फाइव पियर भैलू हे थ्री बै फाइव तेल वाई समान प्लस माइनस टोटी फाइव बै थ्री पाँचा उल्टे जाए ऊपर चले जाए पाँचा पचिस और नीचे हे थ्री तो वाई प्लस माइनस टोटी फाइव बै थ्री समान जिरो यहाँ हमारे नियमक रेखा समीकरण तो ये ये लिखते परि थ्री वाई प्लस माइनस टोटी फाइव समान जिरो जी एक बार हमें पजिटिव वैल्यू नहीं थ्री वाई प्लस टोटी फाइव समान जिरो और जो नेगेटिव नहीं थ्री वाई माइनस टोटी फाइव समान जिरो तो हमें यहाँ आंसार रखते परि ये दुटो ये दुटो आलदा भाव आंसार रखते तो ये बाकी सबग तुम्हारा बेर करते आशा करी उपकेंद्र शीर्ष नियमरेखा समीकरण बेकेंद्रिक लम्बे समीकरण उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण बृहदक्ष क्षुद्रक्ष अच्छा एखे बोल तो बृहदक्ष दुर्घ कत बृहदक्ष दुर्घ हे टू बी जेहेतु वायक्ष बृहदक्ष क्षुद्रक्ष हे टू ए तो ये जा प्रत्येकटा क्यों बैर पसिबल अच्छा तो ये तुम्हारा बाकीगुल अवश्य बासाय ट्राई कर हमें परवर्ती प्रब्लेम सल्व करब तो नेक्स्ट प्रब्लेम देखो बुएटे आसा बोर्डे आसाई बोर्डे आसलेट आसो आस प्रब्लेम कि एत अपरबृत्तटी सिक्स कमा फोर बिंदु दिए जाए पी एर मान उत्केंद्रिकता और उपकेंद्र स्थानांक निर्णय करो अच्छा ये उपवृत्त सिक्स कमा फोर बिंदु दिए जाए मैंने कि सिक्स कमा फोर बिंदु दिए सिद्ध है और सिद्ध हवा मैंने कि एक्स एवं वायर जगह ये भेलू बसा दीते अच्छा तो हमें एक्सर जगह सिक्स एवं वायर जगह फोर बसा तो पियर भेलू पे जा स्कोर बी प्लस फोर स्कोर बव स्कोर समान वन तो कत आ छत्तीस बी प्लस षोलो बोटी फाइव समान वन तर कि लसागु का जाए लसागु हे पचिस पी तो पी पी काटा जाए पचिस था पचिस इंटू छत्तीस हे नश पचिस पचिस बार तेल षोलो पी समान वन तो एन जो आर गणन करी नश प्लस षोलो पी समान टोटी फाइव पी तो पी एर गोला एक्स पास जो नहीं आसि षोलो पी माइनस टोटी फाइव पी एखे आ माइनस नश तो पी थे माइनस नाइन पी समान माइनस नश तो वो पास माइनस बार दिए दिल नाइन दिए भाग कर देव पी समान नश भाग नाइन दैट मीस पी एर भलो हे एकश तो एन पियर बल पे गे आल्टिमेटली पी एर मान बेर शेष तपर उत्पन्निकता बेर करते हैं तो इक्वेशन आसले कि आस स्कोर बी हे जो एक लिखब एकश प्लस वाइ स्कोर बै स्कोर समान वन एन स्टैंडार्ड फर्म है कारण एक्स स्कोर बोयर है तो एक्स स्कोर बेन स्कोर जो लिखी तो स्कोर बोयर प्लस वाइ स्कोर ब 
बी स्कोर समान समान स्टैंडार्ड फर्मेटे चले आस तो एखे एर भू हम टेन बर भू हे फाइव तो हमारे ए ग्रेटर दैन बी दैट मीस एक सक्ष हे बृहदक्ष ताहले जो उत्केंद्रिकता एन बेर करी तो उत्केंद्रिकतार सूत्रता है इ समान रूट बार स्कोयर माइनस बी स्कोयर ब स्कोयर जेहेतु ए ग्रेटर दैन बी अच्छा ए स्कोयर हे एक बी स्कोयर हे पचिस नीचे हे एक तो थे कत एकश थ पचिस गले थे हे पचात्तर बैशो जो काटी तीन पचिसे पचात्तर एवं चार पचिसे एकश तेल थे हे रुट रुट थ्री और चार रुट कर ले टू तेल उत्केंद्रिकता आस रुट थ्री बै टू तो उत्केंद्रिकता बिल करा शेष बर बेलो बिल करा शेष तो यहाँ हमें लागे उपकेंद्र स्थानांक अच्छा उपकेंद्र हे प्लस माइनस ए कमा जिरो जेहेतु एक सक्ष बृहदक्ष अथवा ए ग्रेटर दैन बी एर भूटा जेहेतु बड़ो तेल प्लस माइनस एर भू हे टेन इंटू एर भू हे रुट थ्री बै टू कमा जिरो तो दुई दिए काटले पाँच तर मैं प्लस माइनस फाइव रुट थ्री कमा जिरो तेल उपकेंद्र स्थान हमें प्लस माइनस फाइव रुट थ्री कमा जिरो ये हमारे आंसार